Kagam et les conservateurs britanniques démasqués. Des mémos secrets révèlent leur complicité dans le pillage de la RDC. L'article intitulé « Le plan de guerre du Rwanda » a été élaboré même lorsque les conservateurs ont voté qu'il était sûr, révèle des mémos secrets. Publié par The Mirror le 25 août 2024, offre un aperçu troublant et crucial de la relation entre le gouvernement britannique et le Rwanda. Il met en lumière le projet controversé du Rwanda et l'agenda caché de l'Occident en République démocratique du Congo, RDC. La récente initiative du Parti conservateur au Royaume-Uni d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda sous le régime de Kagame a suscité de graves inquiétudes, notamment en tenant compte des implications géopolitiques plus larges. Ce mouvement controversé, initialement présenté comme une solution aux défis migratoires du Royaume-Uni, sert désormais un objectif plus sinistre. En envoyant des demandeurs d'asile vulnérables au Rwanda, le Royaume-Uni pourrait involontairement aider Kagame à renforcer son influence dans la région. Kagame, longtemps accusé de déstabiliser l'Est de la RDC, pourrait exploiter ces nouveaux arrivants en les recrutant dans ces réseaux qui perpétuent la violence et le chaos en RDC. Cette instabilité permet au Rwanda de continuer à extraire les riches ressources minérales de la région, cruciales pour les économies occidentales. De plus, cette politique peut être perçue comme faisant partie d'une stratégie plus large des puissances occidentales pour maintenir le contrôle sur la richesse minérale de la RDC, en utilisant Kagame comme un proxy. Le soutien du Royaume-Uni à cet accord sur l'asile pourrait être interprété comme une approbation tacite des actions de Kagame dans l'est de la RDC, enracinant davantage le conflit et la souffrance dans la région. En permettant à Kagame de renforcer sa base de recrues potentielles, l'Occident contribue indirectement à l'agression continue contre la RDC, garantissant un flux ininterrompu de minéraux vitaux pour les industries technologiques et de défense en Occident. Cela soulève des questions éthique quant au rôle du Royaume-Uni dans la perpétuation de la violence et de l'exploitation en Afrique sous le prétexte de résoudre des problèmes domestiques. Dans l'article du journal The Mirror, discutant des conservateurs et de Kagame, Paul Rusesabagina a lancé un avertissement puissant, déclarant que « le Rwanda pourrait bientôt devenir une zone de guerre et n'est pas sûr ». Ces paroles portent un poids significatif, en particulier compte tenu du climat politique instable et des tensions croissantes dans la région des Grands Lacs. En tant que critique bien connu et ancien victime du régime rwandais, Rus Sabajina comprend profondément la précarité qui définit actuellement la situation du Rwanda. Sa déclaration d'avertissement doit être prise au sérieux, car elle souligne le potentiel d'un conflit croissant, menaçant le Rwanda et ses pays voisins. La paix déjà fragile dans la région, affaiblie par des conflits persistants et des luttes de pouvoir, pourrait rapidement se désintégrer si ces tensions ne sont pas contrôlées. Cet avertissement de Rusesabagina est un appel à l'action pour les dirigeants de la région, en particulier pour le président Félix Tshisekedi, de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, qui a déjà fait face à de nombreux défis de la part des forces soutenues par le Rwanda, comme le M23, doit maintenant envisager les implications plus larges des paroles de Rusesa Bagina. Tshisekedi doit se préparer à la possibilité de prendre des mesures militaires décisives pour sauvegarder la souveraineté de sa nation. Si les efforts diplomatiques échouent, l'idée de porter la guerre directement à Kagame et au Rwanda en tant que forme de défense préventive pourrait devenir de plus en plus nécessaire. La volonté de Tshisekedi de confronter ces menaces de front pourrait déterminer la stabilité future de toute la région, 
ce qui rend crucial qu'il écoute des voix comme celle de Rousset Sabagina et qu'il agisse en conséquence. L'article met à nu l'hypocrisie et l'imprudence des politiciens conservateurs qui, bien que conscients des tensions croissantes entre le Rwanda et la RDC, ont fait adopter la loi sur la sécurité du Rwanda, proclamant faussement que le Rwanda était un pays sûr. La révélation que des fonctionnaires du gouvernement ont secrètement élaboré des plans d'urgence pour une guerre potentielle au Rwanda tout en le présentant simultanément comme un havre pour les demandeurs d'asile est tout simplement scandaleuse. Cette duplicité non seulement sape la crédibilité du gouvernement britannique, mais expose également un mépris calculé pour la vie des civils dans la région. Les mémos secrets obtenus par The Mirror montrent que le ministère des Affaires étrangères britannique était conscient du conflit naissant entre le Rwanda et la RDC. Pourtant, au lieu d'aborder ces préoccupations publiquement ou de reconsidérer leur politique, les députés conservateurs ont reçu l'ordre de déclarer que le Rwanda était un pays sûr, ignorant la menace imminente de guerre. Cette dissimulation délibérée indique clairement que les conservateurs étaient plus préoccupés par la promotion de leur agenda politique que par la sécurité et le bien-être de ceux affectés par leurs décisions. L'un des aspects les plus accablants de l'article est la preuve évidente que Paul Kagame, le président rwandais, est utilisé comme un pion par l'Occident pour poursuivre ses intérêts en RDC. Kagame, longtemps accusé de soutenir la milice M23, un groupe notoirement connu pour commettre des crimes de guerre et recruter des enfants soldats, semble être un outil dans une stratégie géopolitique plus large. En soutenant le régime de Kagame et en ignorant ses actions en RDC, l'Occident, principalement le Royaume-Uni, est complice de la déstabilisation continue de la région. L'insistance des conservateurs à promouvoir le projet du Rwanda, malgré la décision de la Cour suprême que le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les réfugiés, souligne davantage leur mépris pour les droits humains et le droit international. L'article souligne que le gouvernement britannique a dépensé une somme stupéfiante de 700 millions de livres sterling sur ce projet raté, avec des projections selon lesquelles les coûts pourraient atteindre 10 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années. Cette somme colossale d'argent des contribuables est gaspillée sur une politique inefficace et profondément immorale. De plus, l'article aborde les implications plus larges de cette politique pour la région. Les mémos révèlent que les responsables britanniques se préparaient à une possible guerre entre le Rwanda et la RDC, avec des plans pour soutenir une solution régionale au conflit. Cela soulève de sérieuses questions sur le rôle du Royaume-Uni dans l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs et sur le fait que ces politiques visent à favoriser la paix ou simplement à servir ses intérêts stratégiques. La communauté internationale, en particulier l'Occident, a de plus en plus concentré son attention sur le conflit en cours entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, reconnaissant la nécessité cruciale d'une action décisive. Il devient de plus en plus évident que l'Occident attend du président Félix Tshisekedi qu'il adopte une position ferme contre le président rwandais Paul Kagame, longtemps identifié comme l'agresseur principal dans la région. L'interférence continue de Kagame en RDC, principalement par son soutien à des groupes rebelles tels que le M23, a déstabilisé le pays, sapant sa souveraineté et menaçant la sécurité de ses citoyens. Ayant été témoin du refus persistant de Kagame de se retirer du territoire congolais et de son mépris flagrant pour les normes internationales, l'Occident considère maintenant une réponse militaire forte de la part de la RDC comme justifiée et nécessaire 
pour rétablir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Pour Tshisekedi, ce moment représente une occasion cruciale d'affirmer son leadership et de protéger l'intégrité territoriale de sa nation. L'attente de l'Occident n'est pas simplement une observation passive, mais un appel à l'action, incitant Tshisekedi à affronter les agressions de Kagame de front. La patience de la RDC a été suffisamment éprouvée, et la communauté internationale, en particulier les puissances occidentales, signale sa volonté de soutenir une initiative menée par les Congolais pour repousser les incursions rwandaises. En répondant de manière décisive aux provocations de Kagame, Tshisekedi non seulement défendrait la souveraineté de la RDC, mais se positionnerait également comme un leader prêt à se dresser contre les menaces extérieures avec le soutien de l'Occident. Cet alignement entre les intérêts de la RDC et ceux de l'Occident crée une coalition puissante qui peut enfin mettre fin aux actions déstabilisatrices de Kagame, assurant un avenir régional plus sûr et plus stable. L'enquête de The Mirror fournit une évaluation critique et accablante de l'approche du gouvernement britannique envers le Rwanda et la RDC. L'article montre clairement que l'Occident utilise le régime de Kagame pour influencer la région, avec peu de considération pour le coût humain. La duplicité du gouvernement conservateur en promouvant le Rwanda comme un pays sûr tout en se préparant secrètement à la guerre est une révélation choquante qui devrait susciter une réflexion sérieuse sur l'éthique et les motivations derrière l'intervention occidentale en Afrique. Le Royaume-Uni doit réévaluer ses politiques et privilégier la paix et la stabilité réelle dans la région par rapport à ses ambitions géopolitiques.